Buongiorno, benvenuti o bentornati sul mio canale. Finalmente oggi vi parlo di un'app che a me ha rivoluzionato la vendita e l'acquisto online di oggetti di seconda mano o di abbigliamento di seconda mano e ovviamente vi sto parlando di Vinted. Ne avrete sentito parlare fino probabilmente alla nausea in televisione perché so che mi è stato detto che la pubblicità viene mandata 7000 volte al giorno, io guardo soprattutto eh, Netflix, Prime Video, YouTube, quindi sto poco sulla televisione italiana eh, normale, chiamiamola così, dove ci sono i vari programmi, quindi non sapevo di questa continua trasmissione della pubblicità, eh, però è effettivamente un'ottima app per la vendita di oggetti di seconda mano, questo perché? Perché a differenza di tante altre app, quello che voi ricavate vendendo è tutto vostro, quindi non ci sono delle spese extra che quindi vi verranno tolte, non so ad esempio se voi mettete un maglione a 10 euro, la persona che ve lo compra, ve lo compra a 10 euro e voi vi mettete sul vostro conto 10 euro, quindi non viene tolto nulla da questa, ehm, da questa cifra che voi proponete eh, per vendere l'oggetto. Su questa app trovate di tutto, ci sono tre categorie se non sbaglio, eh no, quattro, donna, uomo, bambino e casa e ovviamente poi per tutte queste categorie ci sono delle sottocategorie eh, un'altra cosa che è molto bella di eh, Vinted è che ehm, i prodotti, a meno che non stiate cercando qualcosa veramente di alta moda o scusate ma mi suona il telefono di alta moda o comunque con prezzi veramente altissimi si trovano delle cose molto carine a prezzi ridotti e ehm, questo perché comunque le persone che le mettono in vendita si rendono conto che comunque sono oggetti di seconda mano e per quanto certo se stiamo parlando di abiti di Versace o di ehm, l'altro giorno mi è capitato di vedere un abito da sposa di Pronovias penso si dica così ehm, che veniva venduto a 2000 euro però probabilmente quell'abito se ne sarà costati 10.000 se non di più quindi è comunque se mettete a paragone i due prezzi è comunque veramente è bassa come, come cifra si trova come vi dicevo appunto di tutto e di più i filtri eh, per le ricerche sono ben attrezzati potete mettere la vostra taglia potete mettere il colore potete mettere la marca eh, vi trova anche delle cose similari magari a quella determinata marca o a quel determinato modello eh, ci sono parecchie eh, anche vendite dall'estero soprattutto dalla Francia e eh, mh, sono ottimi i prezzi della Francia nulla togliere a noi venditori italiani però devo dire che per alcune categorie la Francia ha veramente delle cose molto buone a livello di qualità di quello che vendono e ha dei prezzi veramente ridotti stavo cercando per farvi un esempio eh, delle mh, un pensierino per il mio nipotino e eh, quando ho guardato noi italiani che vendiamo cose per bambini e Francia che vende cose per bambini c'è cioè la, la cifra veramente diversa, mi è capitato lo stesso tipo di prodotto, da una parte era tipo 15 euro, dall'altra 5 euro, però la qualità era veramente identica. E cos'altro dirvi di Vinted? Vinted funziona in questo modo, voi vi create il vostro profilo e poi decidete di vendere. Per vendere dovete fare, come in tante altre app, delle fotografie ai vostri prodotti e poi stilare una diciamo, scheda del prodotto. Quindi gli darete un titolo, qui spiegando brevemente che cos'è, ad esempio un maglione di lana, e metterete la marca se ce l'ha, la taglia, il colore eh, e quanto avete deciso di, di dare come, come prezzo. Poi una volta che viene messo appunto online eh, verrà visto tot volte e potrà essere messo nei preferiti da parte di altre persone. Vi possono essere fatte anche delle offerte e voi stessi potete decidere anche di scambiare ovviamente per lo stesso valore. Eh, le offerte sono una cosa geniale secondo me perché ad esempio sono riuscita a portare a casa alcuni oggetti che vedrete facendo un'offerta a ribasso di poco ma comunque poi eh, sono andate a buon fine e a mia volta ho abbassato un, un maglione 
che poi ho venduto e mi è stata fatta un'offerta per un altro maglione abbassandolo di un paio di euro e piuttosto che non venderli li ho venduti anche così anche perché comunque per quanto appunto per me i mercatini dell'usato siano la vita anche lì anche se un maglione l'hai pagato 50 euro non te lo venderanno mai a 50 euro quindi comunque c'è sempre un po' di perdita però qualcosa da parte piuttosto che averlo lì nell'armadio e non metterlo ce lo si mette dentro nelle tasche una volta che avete appunto venduto eh, vi venite contattati vi viene detto che avete venduto il prodotto e avete eh, mi pare 5 giorni per andare a spedirlo quando fate la scheda del vostro prodotto eh, dite anche a livello di pacco quanto questo pacco sarà grande per così calibrare quelle che sono le spese di spedizione se il pacco è piccolino sono 0,99 centesimi di spese eh, 4 euro e 59 o 4 euro 82 se il pacco è medio e ora non ricordo di preciso se il pacco è grande anche lì vi vengono dati tutti dei consigli ad esempio vi viene detto se è una scatola di scarpe è un pacco medio se invece è un maglione che piegato sta in una busta eh, di quelle gialle che si usano per, per mettere dentro i, eh, i insomma le classiche buste per i pacchi eh, quello viene ritenuto come piccolo tra l'altro voi che vendete non dovete pagare assolutamente nulla perché sarà chi compra da voi eh, che aggiungerà alla spesa del non so, 10 euro del maglione aggiungerà il 0,99 della, della spesa di spedizione o il 4,50, 4,82 e così via. Eh, quindi voi quando andate a consegnare andate a consegnare il pacco ma non dovete pagare assolutamente nulla. Il pacco va consegnato in un centro riconosciuto UPS, altrimenti potete dire no, lo consegno con il mio corriere, però lì pagate eh, delle, delle cifre. Comunque nel momento in cui vi viene comprato l'oggetto, voi eh, Vinted si occupa di mandarvi un'etichetta che voi dovrete stampare con l'indirizzo vostro e l'indirizzo della persona alla quale andrà il, il pacco. Ovviamente vi, con, vi, vi ricordano che questa etichetta deve essere ben visibile, perciò va attaccata con uno stra, un, un nastro adesivo trasparente solo nei bordi, voi lo applicate sopra il vostro pacchetto, lo portate al centro UPS più vicino a voi, lo lasciate lì, da lì viene eh, prelevato e poi entro ehm, 3-4 giorni solitamente viene consegnato alla persona. Nel momento in cui la persona prende il vostro pacchetto, lo apre e dice ok, è tutto giusto, mi piace, a voi vengono um, accreditati dei soldi, che sono i soldi dell'oggetto che avete venduto, sul vostro saldo Vinted. Da lì potete decidere di fare due cose, potete eh, decidere di farvi un autobonifico e inviarvi soldi sulla vostra carta, non avete spese di nessun genere, a meno che le vostre banche mh, hanno delle spese di questo tipo. Io ad esempio li porto sulla mia Poste Pay e se eh, ho guadagnato 12 euro con la vendita mi vengono rimessi 12 euro, non ho nessuna spesa di altro genere. Altrimenti li potete lasciare come saldo su Vinted, così da, non so, ad esempio ho visto un determinato oggetto, voglio prenderlo, mi costa 13 euro, 12 li ho già lì, mi vengono scalati solo un euro dalla mia carta. E così vale per chi... Ehm, per chi acquista, ovviamente ci sono anche dei, c'è tutta la politica di rimborso, c'è anche la politica di protezione del pacco, infatti quando voi acquistate vi vengono aggiunti oltre al prezzo dell'oggetto e al costo delle spese di spedizione anche mi pare un euro e qualcosa eh, come protezione del pacco. Cose spiacevoli che possono capitare, allora per quanto mi riguarda per ora io posso solo dire bene, una cosa che faccio ed è una cosa che vi consiglio assolutamente, quando trovo l'oggetto ehm, che mi interessa vado a controllare chi lo vende, non perché io sia razzista nei confronti di chi lo vende, ma semplicemente perché queste app vivono della recensione che gli altri fanno su di te. Quindi se vedo che ci sono tutte e cinque le stelline, i commenti che sono state fatte alla persona sono tutti eh, positivi e tutto quanto, allora mi fido e faccio. Questo perché? Perché 
Dall'altra parte, anche se penso proprio che Vinted comunque abbia eh, modo di eh, proteggere da queste cose, anche qualora dovessero purtroppo capitare, penso ci sia sempre una politica di rimborso, comunque c'è un centro di assistenza che... Ehm, prende a carico tutte le segnalazioni e cerca di eh, sistemare le vostre problematiche. Questo perché ve lo dico? Perché dall'altra parte potrebbero le persone pensare di fare dei giochetti tipo, non so, aspetto fino all'ultimo perché i pacchi rimangono in giacenza per sette giorni nel centro UPS dove ve lo mandano. Ehm, nel momento in cui voi lo ritirate... Eh, i, vostri, i soldi che avete speso vanno caricati sulla persona che ve l'ha venduto solo se voi mettete che è tutto a posto, che il pacco è conforme. Quindi una persona magari potrebbe fare la furba e dire che non è tutto a posto, però ripeto, siccome non mi è mai successo, mi sembra strano che non... Ehm, cioè sono, ci deve essere per forza modo di venire a capo di, di una problematica di questo tipo, anche perché solitamente quando tu dici che, che l'oggetto non è conforme, dovresti rispedirlo indietro, quindi insomma eh, queste potrebbero essere delle cose che, che possono capitare, perciò a questo proposito io vi dico finora, adesso vi farò vedere i tre acquisti che ho fatto, però non mi è mai capitato nulla di spiacevole e ho venduto due prodotti e sono, andate, sono state vendite che sono andate benissimo, quindi non ho davvero nulla da dire eh, in, questo, in questo senso. Quello che vi consiglio appunto è sicuramente il potere delle recensioni, perciò controllate prima la persona che vende il determinato oggetto quali recensioni ha e poi anche voi eh, date delle recensioni, quindi se avete dei problemi eh, usufruite del, del centro di assistenza, del servizio di assistenza eh, sono app che vanno tantissimo sul passaparola, quindi penso proprio che piuttosto che avere un passaparola negativo che li farebbe morire, eh, troveranno sicuramente il modo di aiutarvi di risolvere la situazione e eh, anche voi usate le recensioni, quindi quando avete a che fare con altre persone per la vendita o l'acquisto, mettete una recensione, quello fa veramente tanto, basta una recensione negativa che si abbassano di colpo il numero di stelle che una persona ha, quindi usufruite tanto perché è un grande potere quello delle recensioni. Ora veniamo alla parte un po' più shopping, vi faccio vedere le tre cose che ho preso io, allora eh, sono tre cose che, allora una in realtà è stata proprio, un... l'ho vista, mi sono innamorata, mi è piaciuto, dovevo farvela, dovevo prenderla e devo farvela vedere, le altre due sono cose che ho rincorso per tantissimi anni, però o costavano troppo o no, non è il caso perché non sono sicura di che materie utilizzano ehm, e quindi comprarle nuove non se ne, non se ne parlava assolutamente e invece le ho trovate e adesso vi faccio vedere parto dalla prima che finalmente facendovela vedere posso spacchettarla lavarla e usarla ed è una tazza molto 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 bella ecco una cosa che farò d'ora in poi quando acquisterò eh, chiederò magari a chi imballa di utilizzare degli imballaggi un po' diversi che non siano per forza il pluriball però ovviamente lì va un po' anche alle possibilità della persona allora il primo oggetto che vi faccio vedere è questa bellissima tazza scusatemi ma mi suona il telefono oggi eh, e quindi vabbè sentirete il suono un po' di arpa, di trillo che, che parte durante il video allora la tazza che vi faccio vedere è composta da tre parti questa che è la tazza in sé la parte per l'infusione e il pausa necessaria perché Rona ha cominciato ad abbaiare dicevo è così da chiusa Adesso non so se sta mettendo a fuoco, però guardate come carina anche con la scritta che spiega della verbena che cosa fa, cosa non fa e poi sopra fatta così. La trovo veramente tanto 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 carina e molto da me, quindi vi leggo quello che c'è scritto perché non so se se ha ripreso, se è messo a fuoco, per le malattie da raffreddamento, lasciare per 5 minuti in acqua bollente un pizzico di foglie di verbena, uno di foglie di timo, uno di cime di soppo e uno di foglie di salice bianco. 
la trovo veramente bellissima. Questa l'ho pagata 4 euro. 5,99 euro con eh, la protezione del pacco e i 99 centesimi di spese di spedizione. E questo è stato un primo acquisto che ho fatto. Poi passiamo a quello che ho ritirato oggi. Io ho sempre adorato le Vans, però anche qui non... Eh, costavano sempre troppo, non sapevo come erano le materie con cui venivano fatte, perciò lasciavo sempre perdere. Le ho trovate nuove, manca solo il cartellino, la ragazza è stata carinissima, e lei ha sbagliato numero, aveva mezzo numero in più, le sentiva troppo strette, le davano fastidio, quindi le ha tenute cioè, perfettamente. Guardate, perfino la scritta dietro. Cioè, che di solito si trovano con la scritta dietro rovinata e tutto quanto. Ecco, cioè, sono nuove. Le stringhe sono bianche candide. Sono delle Vans. Ecco, dentro si vede che un minimo sono state usate, perché non so se si vede, perché comunque è venuta via la scritta Vans. Però, vabbè, ragazzi, cioè, adesso gli si dà una lavata, ma, cioè, sono praticamente come nuove. E io queste le ho pagate... 10 euro c'è un paio di vans praticamente nuove se mi cadono faccio un macello con tutte le piante che ci sono sotto cioè 10 euro completamente nuove cioè, le avrà usate tra quattro volte se era una qui sudavano poi i piedi non lo so e eh, lo dico io cioè per, per dire per spiegare che dentro la scritta vans non si vede tanto perché sono veramente assolutamente perfette nuove e quindi questo è stato il secondo acquisto, 10 euro con l'euro di protezione e in questo caso però i 4 euro di eh, spedizioni perché eh, ovviamente la scatola scarpe è più grossa. Arriviamo all'ultimo, poi vi saluto e eh, questo è stato un, un acquisto veramente, quando ho visto 10 euro non ho capito più niente. Eh, anche perché costavano di più ma la ragazza le ho chiesto se mi mandava delle fotografie e lei mi ha detto guarda io devo fare un trasloco me ne devo liberare perché tanto non li uso non, non mi interessano eh, ti faccio un'offerta io 10 euro li prenderesti se dalle fotografie ti vanno bene assolutamente sì io non so se avete presente questi stivali allora, questi stivali sono più o meno, penso, il pallino di tutte le eh, girls appassionate di eh, fotografie delle campagne inglesi, di quelle ragazze che vanno a raccogliere i fiori con il cestino, che vanno dai loro cavalli e tutto quanto, si vedono sempre questi stivali, però essendo stivali di gomma... Eh, poi vabbè la sita Hunter, sappiamo cosa vuol dire Hunter, quindi ho sempre avuto l'ansia di oh mio Dio per cosa li useranno, eh, però li ho sempre visti in queste fotografie, ho sempre detto cioè se voglio avere degli stivali da poter camminare nel terreno, nel fango, con la pioggia eccetera, mi piacerebbe avere questi. Questi costano 130 euro nuovi, io li ho pagati 10 euro. Hanno dei segni, ma hanno dei segni dovuti probabilmente alla posizione in cui erano. Vanno sostanzialmente lavati e lucidati. Cioè per il resto, anche sotto, certo sì, non sono puliti, però cioè, sono perfetti. E sono veramente, penso, il sogno di tutte le, le ragazze che come me guardano queste, queste fotografie. E appunto anche in questo caso li ho pagati 10 euro in tutto 15 con le spese di spedizione e l'euro di protezione. Bene, io vi ho fatto vedere anche i miei acquisti, sono molto contenta di avervi parlato di quest'app, scaricatela e andate a buttarci un occhio perché diventa davvero una droga, perché vabbè io sono dell'idea no, non devo comprare più di un tot per ogni mese, mi do una cifra entro cui stare e non andare oltre, anche perché questo mese tra visite e una roba e l'altra lasciamo perdere e anche l'acquisto del materasso soprattutto nuovo eh, però davvero c'è cioè, il mondo quindi io ve lo stra consiglio andate a buttarci un occhio bene io vi saluto vi auguro un buon pomeriggio ci vediamo al prossimo video vi mando un bacio ciao alla prossima